mengemukakan bahwa itu tidak pantas. Dan sebelum gen hal ini terwujud, kita bersama-sama. Boleh difahami ya? Jadi sebelum gen hal ini terwujud, kita saling support, kita saling dekat, kita saling membantu. Ya, kami keluarga dari pihak Papa Atta Halilintar belum tahu acara itu diadakan besok di mana, jam berapa, dan sebagainya. Karena kita belum dapat informasi tentang itu. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di Youtube kemarin ya, bersama Papa, bahwa kami belum diundang, belum diajak. Dan kalau Papa memang diundang, diajak baru beberapa hari yang lalu, ya, e, melalui video, melalui video atas sama Orel e, untuk e, mengajak Atuk, ayo jika berkenan datanglah e, acara pernikahan kami, gitu. Jadi sebenarnya e, kami e, tidak mempermasalahkan ya, dan malah kami mendoakan pernikahan Atta lancar. Dan nanti menjadi keluarga yang sekinah mawadah warahmah, ya. Dan terutama saya secara pribadi tidak punya kepentingan apapun, ya, terhadap hal ini, karena saya dan keluarga juga punya kehidupan kami masing-masing, ya. Kami tidak ada uh, muatan tendensius apapun. Begitu juga kita tidak peduli apapun cara yang diambil oleh Ata, ya. Tetapi karena menyangkut ayah kami, ya, orang tua kami yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, eh, menjadi agak bingung lah, sedikit bingung, menyayangkan. ya, Karena eh, papa adalah kakek kandungnya, ataupun atuk ya. Kalau kakek dari pihak eh, ibunya, ini disebut atuknya. Eh, barangkali itu karena... Eh, menyangkut ayah kami yang terlihat sedih ya, dan menyayangkan seperti yang saya sudah sampaikan sebenarnya ya hati siapa yang tidak sedih seorang tua ya orang tua ya yang sudah uzur sudah 82 tahun ya jadi sebenarnya kalau saya merunut ke belakang pernah saya menegur Ata ingat ya Pernah saya menegur Atta waktu itu, beberapa bulan yang lalu, Atta melafaskan, mengucapkan tendensius sekali, terkesan merendahkan atuknya ataupun ayah kandung kami dan membandingkannya dengan kakeknya. Kakek itu dari pihak ibunya. Ya. Jadi kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa itu tidak pantas dan setelah kami rahasiakan demikian lama berita itu ya kita tidak bisa menolak berita media, media sosial dan lain-lain itu kan begitu cepat akhirnya sampai kepada apa kata-kata itu kalimat itu mungkin kalian masih ingat ya ya dan orang seperti papa yang sudah 82 tahun pun langsung sedih mendengar dia dikatakan orang rendahan Orang biasa-biasa saja dan dari pihak yang sana atasan, lantainya tanah dan lain-lain itulah semua. Yang enggak, saya mau menyebutkannya pun tidak sanggup saya. Kemudian ini berlanjut ke sini, kita sudah mau diamkan itu, walaupun dia tidak memberikan klarifikasi. Ya kan? Saya sudah minta, saya itu terus terang saya minta mewakili keluarga, berilah klarifikasi. Apakah kamu salah ngomong dan sebagainya. Oke, karena Atta tidak mau memberi klarifikasi, tidak mengapa. Saya yang akan memberi klarifikasi pada kesempatan ini ya bahwa apa yang Atta katakan itu tidak benar fakta yang tidak benar ya ayah kami bukan orang rendahan ya. beliau orang sederhana iya yes. tapi orang bukan orang orang rendahan dan bukan orang yang boleh direndah rendahkan oleh siapapun ya ayah kami seperti yang Atta sebut itu bekerja di perusahaan minyak Caltex. Pasifik Indonesia di Riau sama dengan kakeknya Atta yang kami hormati ya kami sangat hormati beliau sebagai besannya papa ya beliau juga di perusahaan PT Caltex Pasifik Indonesia 
ayah saya ya bidangnya berbeda dengan kakeknya Atta Halilintar dari pihak ibu. Seperti yang Atta katakan, kakeknya dari apoteker di, di kliniknya Caltex di Rumbai. Ayah saya di accounting and finance di Dumai, wilayah Dumai. Jadi itu saja bedanya. Sesama staf pegawai di perusahaan minyak di Riau. Ya. Dan tidak ada pernah terjadi rumah di perusahaan Caltex itu lantainya tanah tidak ada. Jadi uh, kita bukan tidak mau menjadi miskin atau enggan menjadi miskin. Tidak. Tidak boleh merendahkan siapapun. Bahwa itu kan merendahkan kakeknya sendiri dengan cara bercanda dengan di dalam podcast tersebut. Ya, kita sudah lupakan. Sekarang masuk kepada kegiatan sekarang pernikahan. Coba kita lihat. Ya, kalian mungkin sudah tahu, saya sudah eh, kita juga tidak peduli sebenarnya terserah Ata mau pakai cara apa. Yang dilibatkan siapa? Siapa saja? Yang diajak bicara sejak beberapa bulan yang lalu siapa saja. Ya. Dan seperti yang saya sebutkan, ya kita tidak diajak bicara, dilibatkan bukan hanya saya. Bang Halilintar punya lima adik, e, termasuk para datuk, nenek, mama kami yang lainnya dari pihak ibu, almarhumah mama kami, dan juga papa kami. Jadi e, ini seperti berlanjut, seperti ada membedakan itu berlanjut kan dalam acara ini. Ya, saya tidak mau terlalu membahas secara detail, kan sudah ada di media sosial. Ada di Instagram, ada di YouTube, ya Ata, ya kan? Jadi e, itu tentu membuat kesan yang dalam pada ayah kami, ya. Dan ketika setelah lamaran, itu benar bahwa Ata meminta Atuk untuk datang. Tapi karena Atuk sudah tahu tentang hal itu, beliau bertanya, apa maksud Ata mengatakan demikian? Lalu Ata berjanji, saya akan klarifikasi itu. Saya akan klarifikasi itu. Atau maunya gimana? Ya sebaiknya begitulah, ya kan? Karena itu fakta tidak benar, kan? Didengar oleh banyak orang karena su sudah menjadi konsumsi publik. Namun setelah itu Ata tidak memenuhi apa yang dia janjikan untuk mengklarifikasi itu. Jadi sekali lagi kami tidak punya niatan apapun, terutama saya yang dituding berbagai Uh, uh, sebagian pihak netizen dan lain-lain tidak saya hanya saya hanya mempertahankan maruah ayah saya ya yang dikatakan demikian dan dan sekarang berlaku seperti ada diskriminasi tidak boleh kita membeda-bedakan orang ya jadi uh, ya sekarang seperti inilah ya, kita tidak ikut serta dan itu kita tidak ada masalah itu terserah pada dia karena dia yang punya acara tapi dalam adat Minangkabau ya dalam tradisi ketimuran kita tentulah ayahnya juga ayahnya Ata yang menghubungi Papa ya kan mengajak dan sebagainya tapi itu juga tidak terjadi ya itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya bukan soal kita diundang atau tidak no tidak ada urusan soal undangan atau tidak kita tidak berharap untuk itu kok Ya. Jadi eh, bahwa dengan pernyataan atas demikian dilanjutkan dengan sekarang ini kan tampak seperti ada perbedaan ya menciptakan diskriminasi itu kan tidak baik ya dan eh, sesungguhnya fakta yang itu juga tidak benar apa yang disebutkan terus Atta juga berjanji ingin mengklarifikasi udah katakan saja apa adanya. Ya kan? Tapi itu dia tidak lakukan. Ya tentang sakit atau enggak saya enggak tahu ya. Ya saya enggak tahu. Saya hanya kadang-kadang nampak terkirim link TikTok mereka yang sepertinya ya yang ada dalam TikTok dan kegiatan lainnya. Jadi saya tidak tahu sakit atau tidak. Jadi ada yang mengatakan kenapa tidak langsung aja kepada atau langsung kepada aja tidak bisa. Itu sudah melalui Atta, Atta yang berusaha akan menyampaikan. Karena Atuk bilang bahwa sebaiknya si Yogyanya Atta menghubungi bapaknya dan menghubungi Atuk. Betul nggak? Demikian kan? 
dalam tradisi timur kita ada Minangkabau apalagi. Tapi tetap uh, tidak ada kabar dan ayahnya tidak menghubungi yang Atu sudah sebut kemarin tiga tahun kurang lebih. Saya tidak diundang, Mas. Saya tidak, saya, saya tidak diundang, barangkali saya tidak akan hadir ya karena tidak diundang. Dan uh, Atu pun demikian, karena Atu ingin kalau dia diundang, dia ingin bersama anak-anaknya menemani dia karena Atu sudah tua kan. Gitu. Uh, tapi dari, saya rasa ya sekali lagi saya sebutkan, bukan hal undangan dan kita tidak berharap untuk diundang. Kenapa? Karena kita sudah bahagia, kita hidup apa adanya yang Allah berikan. ya Dan walaupun Atta memperkatakan tentang uh, ayah saya dan keluarga kita demikian, tetapi kami berbangga bahwa kami ketika uh, belum wujudnya gen halilintar kami bersama-sama. Ya, mungkin saya juga ingin menyebutkan lah. Sebelum gen halilintar wujud, apalagi Atta halilintar wujud, itu kita bersama, kita dekat. Atta itu lahir di rumah mama dan papa saya di Dumai. Ya. Om lebih menegak. Jadi anaknya yang rame itu sebagian dari kita, ipar kita yang menjagai mereka dari kecil. Jadi tidak benar bahwa uh, uh, kita tidak ikut serta ketika mereka susah. Justru kita ada ketika mereka sebelum wujudnya gen halilintar. Ya, belum. Undangan belum ada, apapun belum ada, tapi hanya kepada papa secara japri, video, direct message saja. Saya tidak ada akan menghalang uh, atau, atau ada satu abang saya yang dari Lampung kemungkinan kemungkinan akan datang. Ya kan? Enggak ada masalah, Mbak. Yang yang kita kita urus ataupun yang kita concern tentang uh, tentang ayah kita. Ya, kita mau jaga ayah kita, maruahnya, ya, hatinya, perasaannya, gitu. Jadi eh, silakan aja. Tetapi Atu kan sudah mengatakan tidak mungkin saya datang sendirian. Itu tidak elok juga. Ya, ada apa ini, gitu. Benar. Jadi, jadi ya, ya kita nggak ada masalahin. Kita nggak mempermasalahkan juga tentang apapun yang diambil caranya Atu tidak. Tapi tolong. Tidak merendahkan, memperlakukan ayah kami. Demikian, gitu ya. Makanya diminta ayahnya untuk menghubungi lah kali ini karena dia juga katanya tidak hadir, ya kan? Entah apa alasannya saya tidak tahu. Silakan tanya ke sana. Kenapa tidak hadir pada acara pernikahan anak sulung yang semua orang tentu akan menghadiri ya? Ya kan? Kita tidak tahu. Itu jujur kita tidak tahu dan kita tidak tahu sampai sekarang di mana. Abang Halilintar kita berada. Ya saya nggak tahu juga mas kan itu e, sikap yang diambil oleh beliau. Ya kita tidak tahu apa sebabnya, kenapa itu tentu jadi pertanyaan. Kenapa tidak ada komunikasi kepada kita juga? Barangkali kepada keluarganya e, pihak mempelai calon mempelai perempuan juga ya barangkali ya. Ya kan mungkin belum ada pertemuan. Kita tidak tahu mas kenapa. Saya punya kakak kandung perempuan yang stay di Malaysia, tinggal di Malaysia. Itu pun tidak ada kabar. Dan tidak Dia coba ada. mencari pun tidak bisa. Gitu. Dan kepada Atta kita harus sudah sampaikan. Malah Atu, ya, ya Atu dalam komunikasi Atta sama Atu dengan tangisan dia mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit. Oke, kalau gitu kasih tahu di mana sakit saya terbang sekarang kan bisa sebenarnya terbang nanti kan karantina aja berapa hari bisa apalagi emergency case gitu jadi kita mau berangkat mau lihat kalau memang benar sakit dua-duanya sakit ya kan itu kita sudah minta sampaikan oleh apa karena tidak ada jalur komunikasi kita ke abang jadi sebenarnya ini cerita panjang gen halilintar itu sudah ada kurang lebih berapa tahun 7 tahun 8 tahun barangkali sekitar itulah kita sebenarnya tidak tidak komunikasi om. kurang bagus komunikasinya tapi om. terus terang saya sebut terus terang saya sebut sebenarnya sampai ini sudah tiga tahun papa dia hanya datang ketika mama meninggal dunia ketika penguburannya sekeluarga datang kenal lintar tapi ketika mama sakit beberapa tahun atas kesibukan gen halilintar 
beberapa tahun tidak sempat mengunjungi mama sebelum meninggal ketika mama sakit. Untuk cukup itu yang saya bisa sampaikan ya, karena ini terlalu apa namanya, jadi orang orang tidak tahu semua, tapi saya saya hanya concern saya tentang ayah saya. Tolonglah, jangan beginikan ayah, apa kita yang kita cintai. Katakanlah apa yang mau dikatakan, hubungilah. Ya kan? Saya enggak, saya enggak, saya enggak ketemu. Tapi kepada Atuk, iya. Iya, itu bahwa Atta datang sama Torik, sama sepupu kita yang tertua, Pak Tuo yang menjadi jembatan. Ya, ada mungkin kalian tahu, ada satu sepupu kita tertua itu. Artinya bapaknya Atta, Pak Tuo namanya. Beliau yang menjembatani dan meminta Atta datanglah katanya. Karena Pak Tuo datang ketika lamaran, karena diminta oleh Atta pada malamnya. Telepon malamnya besok bisa hadir nggak? Dadakan ya Om. Ya, tapi, tapi, bismillah. Tapi saya mau izin dulu sama pamannya, ya, ayah saya itu pamannya. Papa mengatakan silakan, nggak apa-apa. Silakan aja, nggak ada masalah. Dan Alhamdulillah jadi ada silaturahim. Jadi ada silaturahim. Dan waktu itu hadir juga adik saya, Windy. Hadir juga abang saya yang dari Lampung. Hadir kemana nih, Pak? Waktu... Pelamaran. pelamaran, waktu lamaran, ya. jadi bagus kan biar ada komunikasi. Nah, makanya diminta ketemu, ketemu sama papa besokan harinya ketemu, terus ya dengan suasana yang sangat mengharukan, ya, ya atuk sebagai orang tua dia yang sudah mengetahui tentang pemberitaan eh, podcast itu, ya tentu wajar bagi beliau untuk bertanya kenapa mengatakan demikian. Kemudian Atta yang berjanji untuk ingin mengklarifikasinya. Tapi sampai detik ini tidak ada klarifikasi. Iya, itu yang yang kita sayangkan. Tapi ya sudahlah. E, sampai terakhir kemarin e, Papa hanya mengatakan e, tidak mungkin datang sendirian atau atau tidak bersama semua anak-anak yang ada di sini. Gitu. Jadi janggal ya. Nanti datang sendirian kan lucu ya. Kita sebagai apa nih datangnya ya? Kita mau pakai baju apa nih besok ya? Ya kan? kecuali kalau kita memang tamu kolega klien atau atau apa namanya relasi kalau di, diminta nggak ada masalah mas bahkan atu menyebutkan begini dalam merespon um, ya atu merespon video yang ata kirim bersama Aurel mengajak atu untuk datang atu mengatakan saya udah uzur insya Allah saya bisa hadir tapi kan saya ada punya anak adik-adiknya bang Halilintar saya loknya kita datang bersama. Jika tidak ada kursi sekalipun, kami duduk-duduk aja di belakang untuk menyaksikan dan memberikan doa kepada pernikahan Atta. Gitu. Oh, tapi tapi ya. tidak direspon. Tentu janggal ya. Menurut saya sih janggal ya. Dan uh, ya kita tidak ada komunikasi dengan juga terbuka komunikasi dengan uh, Atta, ayahnya, atau dari pihak keluarga yang menguruskan sekarang. Itu e, bukan saya yang bisa mengatakannya, Mbak, semuanya tentang restu dari orang tua Atta, kenapa tidak datang. Barangkali lebih tepat ditanyakan kepada Atta atau e, familinya yang lain. Ya. Saya, saya tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Karena seperti saya sebut di awal tadi, saya tidak punya e, kepentingan apapun. Kami tidak punya e, niatan apapun yang jelek. Tetapi karena menyangkut ayah saya, ayah kandung yang ini ber, ber, berunut kan dari beberapa bulan yang lalu itu sampai sekarang gitu. Saya merasa perasaan ayah saya diaduk-aduk gitu. Ya kan? Terus udah janji enggak juga menunaikan janjinya ya. Jadi eh, ini kurang baik lah ya, kurang baik dan dan tiga terkesan ada pembedaan, diskriminasi dan lain-lain. Tanya ya Om. Nah, saya sudah sebutkan sebelum gen halilin terwujud kita bersama-sama. Boleh boleh difahami ya? Iya. Jadi sebelum gen halilin terwujud kita saling support, kita saling dekat, kita saling membantu sebelum gen halilin terwujud. Jadi mungkin terakhir saya ingin mengatakan menyatir atau mengutip ayat Al Quran ya untuk kita semua. Ya. Di hari Jumat ini ya, wa kodor buka Allah ta'abudu illa iya wa bil walidaini ihsana dan kata Allah ya dalam Al-Quran 
dan aku perintahkan kepada kalian untuk tidak menyebutkan selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya perintah untuk kita uh, tidak menyebutkan Tuhan disandingkan dengan berbakti kepada orang tua demikian tingginya. Lalu Allah sambung di ayat itu, saya baca terjemahannya saja bahwa dan jika salah satu atau keduanya sampai pada usia uzur dalam pemeliharaanmu maka janganlah sekali-kali mengatakan perkataan uff tetapi katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik hati apa rawatlah dengan baik apapun kondisinya ya kemudian di akhir dong doa yang selalu kita baca wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira dan katakanlah ya Allah sayangilah orang tua kami seperti mana mereka menyayangi kami ketika kecil. Selamat untuk Aurel dan Ata, ya. Semoga besok lancar, e, berkah acaranya, tidak ada masalah apapun. E, Amuian, ya. Saya Febrian tidak punya niatan apapun. Kami berharap untuk segera Abang Halilintar untuk mendapat ridho Allah dan ridho orang tua. Ya, Papa sudah berumur 82 tahun. Mudah-mudahan Atta bisa menjadi jembatan yang baik untuk hal ini. Karena silaturahim adalah yang utama dan itu abadi yang perlu kita pertahankan.